ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരെയും ഒരുപോലെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് വരണ്ട ചർമ്മം അഥവാ ഡ്രൈ സ്കിൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൽ വരുന്ന വെളുത്ത പാടുകളോ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിൽ വരുന്ന ചൊറിച്ചിലോ തടിപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ വിണ്ട് കീറലോ നീരൊലിപ്പോ പോലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും വരണ്ട സ്കിൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഈ ഡ്രൈ സ്കിന്ന് ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കാം നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് പല ലെയറുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ഒരു ലെയറിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു പ്രോട്ടീൻ ലെയർ ഒരു കെരാറ്റിൻ ലെയർ ഉണ്ടാകും ഈ കെരാറ്റിൻ ലെയറിനകത്ത് എണ്ണമയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോശങ്ങളുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഇളകി പുറത്തു വരുന്ന എപ്പിത്തിയിലെ ഡെബ്രിസ് ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചിലരിൽ ഈ കെരാറ്റിൻ ലെയറിനകത്ത് എണ്ണമയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികൾ ഒരു പക്ഷേ കുറവായിരിക്കാം ഇത് ആ ഭാഗത്തുള്ള കെരാറ്റിൻ ലെയറിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു വരൾച്ച ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും പലപ്പോഴും ഡ്രൈ സ്കിൻ പോലുള്ള കംപ്ലയിൻസിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു പല ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉണ്ടാകാം ഏറ്റവും പ്രധാനം പാരമ്പര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഡ്രൈ സ്കിൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് വന്നു എന്ന് വരാം രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചില ഹോർമോണൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹ രോഗം ഉണ്ടെങ്കിലോ എല്ലാം ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരത്തിൽ ഡ്രൈ സ്കിൻ അതോടൊപ്പം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടു എന്ന് വരാം മാത്രമല്ല കൊച്ചുകുട്ടികൾ കാണുന്ന അറ്റോപ്പിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് അതായത് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് വരണ്ട ചർമ്മം സ്കിന്നിന് ഒരു വരൾച്ച വന്നിട്ട് കുളിക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ചുമന്ന തടിപ്പ് പോലെ കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ പലപ്പോഴും അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ ശ്വാസമുട്ടലിൻ്റെ ആസ്മയുടെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഡ്രൈ സ്കിൻ കണ്ടു എന്ന് വരാം പലപ്പോഴും ഇത് കുട്ടികളെ വിട്ടുമാറാതെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് സ്കിൻ കംപ്ലയിൻറ്റും നീരൊലിപ്പും ചൊറിച്ചിലും ഒക്കെ വന്നു എന്ന് വരാം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല ചേഞ്ചസ് പ്രത്യേകിച്ച് മഞ്ഞ് കാലത്തും അതേപോലെ തന്നെ മഴക്കാലത്തും നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് അമിതമായിട്ട് എണ്ണമയം കുറഞ്ഞു വന്ന് ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഇനം മരുന്നുകൾ നമുക്ക് ഡ്രൈ സ്കിൻ പ്രത്യേകിച്ച് അലർജിക്കെല്ലാം ഉള്ളിൽ കഴിക്കുന്ന ചില മരുന്നുകൾ ഡ്രൈ സ്കിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം മാത്രമല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചില ഇനം ക്രീമുകൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ നേച്ചർ ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പല ഇനം ഓയിൻമെൻറ്റുകൾ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ സ്ക്രബുകൾ ഇതെല്ലാം സ്കിന്നിൽ വാങ്ങി പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ നോർമലായിട്ടുള്ള മോയ്സ്ചർ നഷ്ടപ്പെടുകയും ഇത് ഡ്രൈ സ്കിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇത് കേൾക്കുന്ന പലർക്കും സ്വയം ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ഒരു സംശയം തോന്നാം നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം നിങ്ങളുടെ മുഖം നിങ്ങൾ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തുടച്ചു വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഒരു വൃത്തിയുള്ള ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് മുഖം നന്നായിട്ട് തുടയ്ക്കുക തുടച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് ഡ്രൈനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിനകത്ത് ഇളകി വരുന്ന എപ്പിത്തീരിയൽ കോശങ്ങൾ മുഖത്തുള്ള ചെറിയ ചർമ്മങ്ങൾ അതിനകത്ത് പറ്റിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിന് അമിതമായൊരു എണ്ണമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിനകത്ത് ഒരു എണ്ണമയം ഒരു ചെറിയ നനവ് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണയുടെ ഒരു പാളിയും കാണാൻ പറ്റും അതിൽ തന്നെ മുഖത്ത് പറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന പൊടി പടലങ്ങളും ചെറുതായിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഒരാൾക്ക് ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഡ്രൈ സ്കിന്നും ഓരോ തരത്തിലാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തലയോട്ടിയിൽ ഡ്രൈ സ്കിന്ന് വന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അമിതമായിട്ട് താരൻ പോലുള്ള സ്കിന്ന് പൊളിഞ്ഞളകുന്ന കണ്ടീഷൻ വന്നു എന്ന് വരാം സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് പോലുള്ള കണ്ടീഷൻ ഒരു പക്ഷേ അണ്ടർലൈങ് ആയിട്ട് ഈ ഡ്രൈ സ്കിൻ നിന്നു എന്ന് വരാം നിങ്ങൾക്ക് മുഖത്ത് ഡ്രൈ സ്കിൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരണ്ട് വരുന്നതും തൊലി പൊളിഞ്ഞളകുന്ന ടെൻഡൻസി കണ്ടു എന്ന് വരാം പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഷേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുഖത്ത് അവിടെയായിട്ട് ചെറിയ
നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാകും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ തുറസായ വെള്ളത്തിലോ എല്ലാം തന്നെ കൂടുതൽ സമയം കുളിക്കാൻ നീന്താനും കുളിക്കാനുമായിട്ട് ചിലവഴിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കുളിച്ചു കയറുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഷവറിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ കുളിക്കാൻ ചിലവഴിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതും നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള മോയ്സ്ചറൈസർ നഷ്ടപ്പെടാനും സ്കിന്നിന് ഡ്രൈനസ് വരാനും കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ എണ്ണമയം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പരമാവധി അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രം കുളിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളത്തിൽ ചിലവഴിക്കുക അതുപോലെ പലരും കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പലതരം സ്ക്രബുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തേച്ചൊരച്ച് കുളിക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഒരു മോയ്സ്ചർ കോട്ടിങ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും സ്കിന്നിൻ്റെ പുറമെയുള്ള ലിപ്പിൻ്റെ മൈൽഡ് ലെയർ അതിന് കേടുവരുത്താനും കാരണമാകും ഇതും നമുക്ക് വിട്ടുമാറാതെ ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനും ചൊറിച്ചിലും ഇറിറ്റേഷനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് ഡ്രൈ സ്കിൻ ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ക്രബറുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു ഷവർ ജെൽ നിങ്ങൾ കയ്യിലെടുത്ത് വിരലുകൾ കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ ഓടിച്ച് കുളിച്ചാൽ മതിയാകും അതുപോലെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഹൈ ഡിറ്റർജിങ് എഫക്റ്റ് ഉള്ള സോപ്പുകൾ കഴിയുന്നത്ര ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പുകൾ പാത്രം കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലീൻസിങ് ഏജൻറ്റുകൾ ബാത്റൂം ക്ലീനറുകൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഇറിറ്റൻറ്റുകളാണ് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പലയിനം കെമിക്കലുകൾ ലോഷനുകളും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ സ്കിൻ ടെൻഡൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ സ്കിൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിയുന്നത്ര ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ കുളിക്കാനാണെങ്കിൽ വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വീട്ടിൽ ഡിഷ് വാഷറുകളോ ഇല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂം ക്ലീനറുകളോ എല്ലാം തന്നെ വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലീൻസിങ് ഏജൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്കിന്നിന് ഇറിറ്റേഷനും അലർജിയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത ഇറിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിയുന്നത്ര ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലികൾ വീട്ടിലുള്ള മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ ഡ്രൈ സ്കിൻ ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ എ സി മുറിക്കകത്ത് കൂടുതൽ സമയം തുടരുകയാണെങ്കിൽ എ സി ചെയ്യുന്ന എന്താണ് മുറിയിലുള്ള എയറിനെ തുടർച്ചയായിട്ട് വലിച്ചെടുത്ത് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് തണുപ്പിച്ച് മുറിയിലേക്ക് തന്നെ വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള എ സി മുറികൾക്കകത്ത് മുറി ഒരു ജലാംശം അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജലത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കുറവായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ സ്കിൻ ടെൻഡൻസി കൂട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് എ സി റൂമുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഡ്രൈ സ്കിൻ ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർ നിങ്ങൾ മുറിക്കകത്ത് ഒരു പാത്രം വെള്ളം തുറന്നു വയ്ക്കുന്നത് നന്നാണ് ഇത് മുറിക്കകത്തുള്ള ആ ഒരു ജലാംശം നിലനിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കും അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ സ്കിൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേപ്പോറബുകൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തലവേദനയ്ക്കോ ശരീരം വേദനയ്ക്കോ എല്ലാം തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പലയിനം വേപ്പോറബുകൾ ആവി പിടിക്കാനോ എല്ലാം തന്നെ മൂക്കിൽ പുരട്ടാനോ ജലദോഷത്തിനും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വേപ്പോറബുകൾ ഡ്രൈ സ്കിൻ ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർ ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്ന മെന്തോള് യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ഓയിൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഹൈലി ഇറിറ്റൻ്റ് ആണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള വേപ്പോറബുകൾ നിങ്ങൾ സ്കിന്നിൽ പുരട്ടുന്ന സമയത്ത് സ്കിന്നിന് ഒരു പുകച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചൊറിച്ചിലോ ചുവപ്പ് നിറമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്ന് പൊളിഞ്ഞിളങ്ങുന്ന പോലെയോ തോന്നുമെങ്കിൽ ഇത് ഡ്രൈ സ്കിൻ ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർക്ക് ഈ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അലർജി കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഡ്രൈ സ്കിൻ ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ എണ്ണമയം നാച്ചുറൽ മോയ്സ്ചറൈസേഷൻ നിലനിർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം കഴിയുന്നത്ര അമിതമായിട്ട് ഡ്രൈ സ്കിൻ ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർ നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നാച്ചുറൽ അവൈലബിൾ മോയ്സ്ചറൈസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കറ്റാർവാഴയുടെ ജെല്ല് നമുക്ക് സ്കിന്നിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ വാസിലീൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്രോളിയം ജെല്ലി നിങ്ങൾക്ക് സ്കിന്നിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ സ്കിന്നിന് നല്ലതാണ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് വെണ്ണ പോലുള്ളവയോ അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ക്രീമോ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറേഷ
ക്യാപ്സിക്കം പല കളറിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കംസ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നാച്ചുറൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവയാണ് ഇവ പതിവായിട്ട് ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പയറുവർഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരിപ്പ് വർഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് മോയ്സ്ചറൈസേഷൻ നിലനിർത്താൻ കഴിവുള്ളവയാണ് കൂടാതെ കറികളിൽ നിങ്ങൾ ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ മോയ്സ്ചറൈസേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന പാനീയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം രണ്ടര ലിറ്റർ മുതൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ വരെ വെള്ളം കുടിച്ചിരിക്കണം പഠനങ്ങളിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാരത്തിൻ്റെ ഒരു കിലോഗ്രാമിന് ഏകദേശം മുപ്പത് എം എൽ വെള്ളം അതായത് പത്ത് കിലോ ഭാരമുള്ള ഒരാൾ ഏകദേശം മുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളം കുടിച്ചിരിക്കണം ഇരുപത് കിലോ ഉണ്ടെങ്കിലോ അറുന്നൂറ് എം എൽ നിങ്ങൾക്ക് അൻപത് കിലോ ഭാരമുണ്ടെങ്കിലോ ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിച്ചിരിക്കണം ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാരത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഹൈഡ്രേഷൻ നിലനിർത്തുന്നതിനും എണ്ണമയം കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും ഡ്രൈ സ്കിൻ കുറയ്ക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ സ്കിൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ കർശനമായി ഒഴിവാക്കേണ്ട ചില പാനീയങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഹൈലി കഫീനേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് അതായത് കോളകൾ പോലുള്ളവ ചായ കാപ്പിയുടെ അമിത ഉപയോഗം ഇവ നിർബന്ധമായും കുറയ്ക്കണം കൂടാതെ മദ്യം ബിയർ പോലുള്ള പാനീയങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് ഡ്രൈ സ്കിൻ കൂടുതലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ ഡ്രൈ സ്കിൻ ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കൈകളിൽ സ്കിൻ കംപ്ലൈൻസ് വിട്ടുമാറാതെ വന്നു എന്ന് വരാം പലപ്പോഴും കൈകളിൽ ചൊറിച്ചിലും ഇറിറ്റേഷനും ബുദ്ധിമുട്ടും നീറ്റലും പൊട്ടി വിണ്ടുകയറലും എല്ലാം വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൈകളുടെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള എണ്ണമയം നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ ജോലിക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കഴിയുമെങ്കിൽ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അതായത് ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ കൈകളിൽ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എള്ളെണ്ണ അഥവാ നല്ലെണ്ണ നിങ്ങൾക്ക് വിരലുകളിൽ പുരട്ടുന്നത് സ്കിന്നിൻ്റെ മോയ്സ്ചറൈസേഷൻ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലീനിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിറ്റർജൻറ്റുകൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് കറി വയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സുഗന്ധ വ്യജനങ്ങൾ മസാലകളെല്ലാം തന്നെ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ ഡ്രൈ സ്കിന്നിന് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വരാം കുക്കിംഗ് ഓയിലുകൾ കയ്യിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ആ ഒരു നാച്ചുറൽ എണ്ണമയം നിലനിർത്താനും ഇത്തരം മസാല നിങ്ങളുടെ കൈകൾക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനും സഹായിക്കും പലപ്പോഴും വിട്ടുമാറാതെ തുടയിടുക്കിലെ വരുന്ന ഫംഗസ് രോഗങ്ങളോ ഇല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുമാറാതെ നമ്മുടെ ഉപ്പൂറ്റിയിൽ വരുന്ന വീണ്ടുകീറലോ എല്ലാം തന്നെ മാറാൻ വേണ്ടി മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ കൂടി അതായത് സ്കിന്നിൻ്റെ എണ്ണമയം നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു വസ്തു കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ വിട്ടുമാറുന്നതിനും തൊ വീണ്ടും ഈ രോഗങ്ങൾ നിങ്ങളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനും സഹായിക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും കാരണം ഇന്ന് ജനിച്ചു വീഴുന്ന കൊച്ചു കുട്ടികൾ മുതൽ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരെയും വല്ലാണ്ട് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പല രോഗങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഡ്രൈ സ്കിൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അറിവിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ഉറപ്പാണ് വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കണ്ട